കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് മൊബൈൽ ടിപ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെൽ ഐക്കണിൽ അമർത്തുക ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് മൊബൈൽ ടിപ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആരായിരിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ എയർടെൽ ജിയോ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളുടെ ഇന്റർനെറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇന്റർനെറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളല്ല ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഇവരും മറ്റൊരു കമ്പനിയിൽ നിന്നും പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങിയാണ് ഇന്റർനെറ്റ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇന്റർനെറ്റ് നമ്മളിൽ വരെ എത്തുന്നത് അത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിലേക്ക് പോകാം എങ്ങനെയാണ് ഇന്റർനെറ്റ് നമ്മളിൽ വരെ എത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ആ കാര്യങ്ങൾ കമന്റുകളായി അറിയിക്കുക ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം ആദ്യത്തെ ടിയർ വൺ കമ്പനി ടിയർ ടു കമ്പനി ടിയർ ത്രീ കമ്പനി ടിയർ വൺ കമ്പനീസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ടിയർ വൺ കമ്പനീസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തു നിന്നും മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് ലോകം മൊത്തം ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശൃംഖല ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടിയർ വൺ കമ്പനീസ് ആണ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ചെറിയ നമ്മളുടെ മുടിനാരിഴ പോലെയുള്ള ചെറിയ കേബിൾസ് ആണ് ഇതിലെ ഓരോ സിംഗിൾ കേബിളിനും ഹൺഡ്രഡ് ജി ബി വരെ ബാൻഡ് വിത്ത് ഉണ്ട് ഈ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾസിന്റെ ആയുസ് ഏകദേശം ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമാണ് കേബിൾസ് എല്ലാം വീട്ടിരിക്കുന്നത് സമുദ്രത്തിനടിയിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ കേബിൾസ് ഡാമേജ് ആകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ബാക്കപ്പിന് വേണ്ടി ഇവരെ ഒരുപാട് കേബിൾസ് ഇതേപോലെ സമുദ്രത്തിനടിയിലൂടെ ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് എത്തിക്കാനായിട്ട് ഇതേപോലെയുള്ള കേബിൾ ഒരുപാട് സമുദ്രത്തിനടിയിലൂടെ അവർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടിയർ വൺ കമ്പനീസ് ആണ് ഞാനിവിടെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കി നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തരുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ കാണാൻ സാധിക്കും ടിയർ വൺ കമ്പനീസ് ലോകം മൊത്തം ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ കൊണ്ട് ഇന്റർനെറ്റ് മൊത്തം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന്റെ ശൃംഖലയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഈ കേബിൾസ് ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും മുംബൈയിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ലാൻഡിങ് ഉണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കൊച്ചിൻ ട്രിവാൻഡ്രം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഈ കേബിൾസിന്റെ ലാൻഡിങ് ഉണ്ട് ലോകം മൊത്തം ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലം വരെ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾസ് ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റെ സെർവറിൽ നിന്നും ഇന്റർനെറ്റ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വരെ എത്തിച്ചു ഇനി നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിന് ഉള്ളിൽ ഇന്റർനെറ്റ് മറ്റുള്ളവരിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് ടിയർ ടു കമ്പനീസ് ആണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എയർടെൽ ഐഡിയ ജിയോ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളാണ് ടിയർ ടു കമ്പനീസ് എന്ന് പറയാം ഇവരാണ് നമ്മളിൽ വരെ ഈ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ എത്തിക്കുന്നത് ജിയോയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ജിയോ സ്വന്തമായിട്ട് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെ ജിയോയ്ക്ക് ഹൈ സ്പീഡ് ഇന്റർനെറ്റ് ഫുൾ ബാൻഡ് വിത്തിൽ ഹൈ സ്പീഡ് ഇന്റർനെറ്റ് നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല ആദ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം കേബിൾ ഇടുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്റർനെറ്റ് മൊത്തം ഫ്രീ ആണ് പിന്നീട് ഇതിന്റെ മെയിൻറ്റനൻസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയായിരിക്കും അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ജിയോ ഒക്കെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് കൊടുത്തത് ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് റിലയൻസ് കമ്പനിക്ക് ഒരു നഷ്ടവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവർക്ക് വലിയൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ സാധിച്ചു അതിനുശേഷം ടിയർ ത്രീ കമ്പനീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനത്തിലൂടെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ആധാർ ഡേറ്റയൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇന്റർനെറ്റിൽ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ആധാർ ഡേറ്റയൊക്കെ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റെ സെർവറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷമാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ റിസൾട്ട് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള സുരക്ഷ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതേപോലെയുള്ള ഡേറ്റകളും മറ്റും നിക്സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനത്തിൽ ഉള്ളിലാണ് ഇന്ത്യക്കുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഈ ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക് കേബിൾസ് ഡാമേജ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് കേബിൾസ് ഇങ്ങനെ ഇവരിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മുംബൈയിൽ നിന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ ലാഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും മറ്റൊരു സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഇന്റർനെറ്റ് ഇന്ത്യയിലുള്ള മറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രൊവൈഡേഴ്സിന് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ ഇന്റർനെറ്റ് ടിയർ ടു കമ്പനീസ് അതായത് എയർടെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയ ജിയോ പോലെയുള്ള കമ്പനീസ് എടുക്കുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് അവർ ഇന്ത്യയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ അവരുടെ ടവർ വഴി അത് നമ്മളിൽ വരെ എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ടവറിലും ഇൻ വരുന്ന ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ബാൻഡ് വിത്ത് കൂടിയും കുറഞ്ഞുമൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ജി ബി ബാൻഡ് വിത്ത് ഉള്ള ഒരു കണക്ഷനിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സ്പീഡ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറയും അതാണ് നമുക്ക് പകൽ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷന്റെ സ്പീഡ് വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സ്പീഡ് കൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആളുകളുടെ ഉപയോഗം കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഫുൾ ബാൻഡ് വിത്ത് നമ്മളുടെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സാറ്റലൈറ്റിന്റെ ത്രൂ ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ നമ്മളിൽ എത്തുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റ് തികച്ചും ഫ്രീ ആണ് എന്നാൽ ഓരോ കമ്പനികളും ആ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ നമ്മളിൽ വരെ എത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ആണ് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിലും അധികമായിട്ട് നമ്മളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നത് എന്തായാലും ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു ആയിരം ലൈക്ക് ആണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുകയാണ് ആയിരം ലൈക്ക് ാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിലും നല്ല അറിവുകളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം